Duna presenta Hablemos en off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Banco BBVA y CERT, La Rain Vial, Volvo, Inmobiliaria Socobesa, Consorcio, Hertz, Cámara Chilena de la Construcción, AFP Habitat, Clínica Alemana, Movistar y Movicenter. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 1 minuto y 54 segundos, ¿qué te parece? Me parece impresionante. <risa> Junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río, iniciamos una edición más de Hablemos Off en Radio Duna en este día miércoles 16 de mayo del año 2018. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos Solo días. muy buenos días. Hicieron el, se lo estaba mostrando recién a Matías, el desafío de moda en internet. No, no. No es la ballena azul ni ninguna cosa de ese tipo. Uno que es... Hay una llave, Gonzalo. Yanni. Gonzalo Ramírez eh. venía, venía a buscar un Mac, digamos, y, 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 y se le cae la llave. Y auto. Y menos, perdón. <risas> ya, el desafío del momento se llama Yanni o Laurel. Entonces, ¿te acuerdas el del vestido? Eh, o sea, no es un desafío el que uno que tenga que hacer algo. ¿De sino, qué color lo ves tú? ¿De qué color no. lo ves tú? Si era dorado sí. o era azul sí. o gris. Algo así, sí. Bueno, ahora hay uno de sonido. Entonces, eh, tú escuchas todo el rato un... Te dice, Yanni, Yanni o Laurel. Te dice siempre lo mismo, pero uno lo escucha distinto. Y anoche <ríe> yo escuchaba Laurel. Y hoy día en la mañana, cuando se lo mostré a Matías, escuchaba Yanni. Es increíble. Búsquenlo por ahí si quieren no, lo más grave los que perder no escuch... un ratito de su tiempo. <risa> lo más grave es lo que no, no escuchamos nada. ninguno de los dos, claro. Pero eso no, buena. Matías escuchaba... O sea, Jelly. Jelly. Yo, no, 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 Matías, si es Yanni o Laurel. <risa> y él escuchaba una tercera posibilidad. Una tercera posibilidad, no. A mí, ¿se La acuerdan? tercera vía. ¿Se acuerdan cuando había un sonido, cuando los, los te, teóricamente los Uy, celulares los tenían pitito. Un, un pitito que Pero... la gente de determinada edad no lo escuchaba, digamos? Mm. Y yo nunca lo escuché. ¿Tú lo escuchaste? Es que tú eras joven. No me acuerdo, ¿los que éramos más viejos lo escuchábamos o no? No, no lo escuchábamos. Eh, no, yo sí lo escuchaba, yo como que era joven, sí, porque yo escuchaba como los jóvenes. Ya, yo no, nunca escuché nada. Bueno, de hecho, hay todo tipo de explicaciones, se suda sí, claro. eh, sobre por qué uno escucha una cosa u otra en, en este juego, que es un poco como el, el juego de la figura o fondo. Eh, claro, es, una eso es. es que eh, el cerebro no se decide, entonces puede pasar de uno o a otro indistintamente, y tú, tú puedes escuchar una cosa en un minuto Exacto. u otra cosa en el otro, es como la, el perfil y la copa. ¿Verdad? Y eh, la otra es que depende de la edad, eh, que, la, que las personas jóvenes escuchan mucho más cosas que las personas eh, sí. mayores, sobre 25 años. Eso decían, que sí. hasta los 25 años uno escucha más cosas, más, eh, más espectro. Completamente, completamente. Y, y lo otro que tenía que ver... Ah, bueno, también si estabas cansado, si eso también eh, afectaba lo que tú podías escuchar. Bueno. Ocho de la mañana con cuatro minutos. ¿Qué habrán escuchado ayer los obispos en Roma? Músicas celestiales. Parece que poco, porque duró 45 minutos. Es que les pasaron el informe que tiene... La José Chávez me ha contado ayer que tiene 2.300 páginas. Folios. Es como para que vuelvan el próximo año. El 2000, y debe ser bien cototudo el, el no, informe yo, de Chicluna. Yo entiendo que, está, que, que el informe, pero que el informe no es lo más relevante, sino que les entregaron una serie de pautas de reflexión. Pero con el informe. Sí, con el informe. Yo creo que tendrá un, un buen resumen, digamos. ¿no yo, yo creo que tendrá un resumen ejecutivo. Ya está en el rincón del vago en todo caso el informe Chicluna. Eh, 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 podría... <risa> Hay que recomendárselo a algunos obispos. Oye, eh... Eh, no, bueno, pero a mí lo, lo, que, me, lo que me impresiona es, eh, lo que me impresiona muchísimo, es cómo el Vaticano actúa eh, eh, por, por acción y por... Eh, o sea formalmente y también por las señales que da, digamos. Mm. ¿Te acuerdan cuando Greenspan hacía intervenciones sí, monetarias bueno. ah, eh, las, las reales y, la, y las a partir de una declaración, de un gesto, de por dónde se bajaba el auto? ¿Te acuerdas claro. eso? ¿Por dónde se bajaba el auto? Era fundamental. Era fundamental. Comprar o vender. Había... Manejando expectativas. Manejando mm. expectativas. Eh, ¿Qué pero, maletín usaba? Pero el Vaticano, el Vaticano maneja este lenguaje de una manera muy notable. Eh, la, el, en, en el aula Pablo VI, el, 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 que es una especie de gran centro convenciones, hay un aula específica que es donde se juntaron eh, si ustedes se fijan, eh, la imagen la fotografía muestra frialdad distancia gente dando examen, 
No hay un Papa cariñoso que acoja, no hay cercanía. Hay, de verdad, lo que hay es una, es una, es una señal, distancia. es una distancia muy, 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 muy fuerte, queda marcada la distancia. A ver, la, la, la mejor, eh, la mejor eh, señal de lo que tú estás diciendo es que la foto anterior del Papa con los obispos chilenos eran todos juntos como un grupo de curso. Exactamente, era un viaje de curso. Es el que se la sacó aquí en Santiago, en la sacristía de la catedral. Y hay una anterior de la visita de Dímina que también es muy parecida. Es decir, el Papa dijo, juntémonos todos, el Papa al medio, todos los obispos al lado. Y el Papa ahora, luego el Vaticano, que es el que domina la escena porque es el dueño de casa, es, eh, ve en qué momento deja, no sé, la foto es, ah, mira, este es de F, Vatican Media. No sé si es la que entregó el Vaticano. Yo creo que la que entregó el Vaticano. O la que deja entrar a algún fotógrafo en algún momento y lo deja entrar en ese claro, momento. Claro, exacto. O sea, mostrando que esto es trabajo, que esto es escuchando al Papa, que esto es un, claro, una, una lógica y un protocolo distinto. Claro, pero usted, pero fíjate el comunicado del Vaticano. Dice, hoy a las 16 horas, hora de Roma, el Santo Padre se reunió con 34 obispos chilenos en el auleta, o sea, la, el aula chica, del, del aula Pablo VI. Hay un nuevo encuentro previsto para la tarde del miércoles 16 de mayo y habrá otros dos encuentros el jueves 17 de mayo. Esta tarde el Papa ha entregado a cada uno de los obispos con los temas de meditación desde este momento. El, eh, ha entregado a cada uno de los obispos el texto con los temas de meditación desde este momento y hasta la próxima reunión se abre un tiempo dedicado exclusivamente a meditar y orar. Mm. Venga, a hacer, venga a hacer penitencia. O sea, la verdad que eh, es, es bien fuerte la señal, es más fuerte que lo que pasó en su minuto, eh, porque recordemos que el caso, el, el, el precedente de esto es el caso de los obispos irlandeses, pero ahí lo que hay es una carta muy, muy dura de Benedicto XVI. Aquí hay, de, sin duda, un estilo distinto. Me decían, yo, yo, yo entiendo bastante poco la cultura jesuita, que, que básicamente esto tiene que ver con el parte de los ejercicios espirituales y que, tiene, que esto es la etapa del discernimiento, digamos. Entonces el Papa les está diciendo hagan discernimiento, pero no, 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 no tengo idea y que tendría, tendría un poco que ver con eso. Pero esto viene, viene muy, muy, muy... O sea, es, yo tengo la impresión que las, por las señales que está dando el Vaticano hasta ahora es más duro de lo que uno hubiera podido imaginar. Sobre todo por la distancia evidente que el Papa y la autoridad del Vaticano están poniendo con toda la conferencia episcopal chilena. Mm. Bueno, dentro de una hora aproximadamente claro. debiera comenzar la, la segunda reunión de los obispos chilenos con, con el Papa. Eh, se ha dicho que va a ser no tan corta como los 45 minutos de, del día de ayer, pero que tampoco tan larga, dos horas, dos horas y media. Le, eh, escuchábamos hace un ratito eh, eh, en eh, Duna en Punto a, a la Matilde Burgos eh, conversando con Gonzalo y la José de, desde Roma y, y decía que iba a ser breve también bien, un poquito más de, de dos horas entonces y, y que no había ningún antecedente todavía de cómo iba a ser la dinámica, de, de qué se iba a tratar y que, y que bueno, los obispos se habían mantenido eh, bien herméticos sobre, esto, sobre estos temas que estaban almorzando y que luego se trasladaban a, al Vaticano para tener este, este encuentro. A mí un, un amigo mío que, que está en Roma, que no es periodista que no es, eh, que no es, que no es vaticanólogo, que no es casi sacerdote no, eh, que tampoco. no es nada es un amigo turista, que no es nada un amigo que... no, 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 que él, ah. él trabaja para un banco italiano y, y, uh -huh. y entonces y me dijo que le había tocado por casualidad ver cuando los obispos iban entrando o sea fue a ver a los obispos entrando por curiosidad y después calculó más o menos o no no calculó pensó que esto iba a durar todo el día iba pasando de vuelta y me dijo no te imaginas la diferente cara que tenían saliendo y entrando yeah. Bueno, hay que ver también qué efectos tiene la famosa carta de que, que se conoció en el día de ayer por la agencia Associated Press de eh, Monseñor Errazuris. Una carta a sus cercanos. Una carta a sus cercanos. No la sí. recibimos ninguno nosotros tres, ¿no? No somos cercanos. A sus cercanos de la conferencia episcopal. ¿Sí? Sí. Bueno, donde explicaba su, sus acciones y ustedes probablemente si están interesados en estos temas ya lo habrán eh, leído, pero eh, él dice que nunca fue encubridor. Eh, que entregó a tiempo las cosas. Que entregó sí, a tiempo las cosas. Que la fama de Caradima lo traicionó, digamos. Y que claro, que era, que era un sacerdote que había generado muchísimas vocaciones, que, que había obispos que habían salido de su entorno y, y que no investigó él directamente, y que quizás eso haría diferente en esta oportunidad, que no delegaría eh, tanto y que se dejó llevar por lo que significaba en ese momento la, la figura de, de Caradima, pero que básicamente que no fue con dolo. Eh, esa es como, como la idea. Fue con doro, pero no con dolo. <ríe> Exactamente. ¿Mm? Sí. <risa> bueno, pero ahí está Razuris también participando por si había alguna duda, porque hubo unas tomas en el día de ayer en la televisión 
donde lo vieron como entrando a unas tiendas, eh, lo tomó Megavisión. Y alguien dijo, entonces no fue a, a la reunión. Bueno, la reunión había sido tan corta que hubo gente que pensó que Razulín no estaba en la reunión, pero no, era que había durado solo 45 minutos. Estaba, Veremos qué pasa. De, de hecho, sentado a la izquierda del Papa. Mm. Yo traté, de, yo traté de buscar en la foto, era muy chica. ¿no? ¿Qué se siente a la izquierda de Dios Padre? En la... Hay una, hay, en algún diario viene una... ¿A ¿Quién es quién? En el Mercurio. ¿Quién, quién es quién? El en juicio. En algún Oye, diario hay, viene... hay una crónica en Vatican Insider, este, este medio que pertenece a la estampa. Oye, pero te está pagando... No, no, pero es que un, es un diario... Vatican Insider tiene placement con, <risa> tiene placement tiene placement con, con Matías. Matías. Es muy interesante ver este sitio, porque para épocas donde pasan noticias de la Iglesia Católica, este es un súper buen medio. Un súper buen medio porque tiene realmente el insider de lo que pasa en el Vaticano. O se adelanta un montón de... Como su nombre indica. Claro. Tiene, tiene información. Bueno, lo interesante, ya, un rato. lo interesante es que hay una crónica de un señor que se llama Andrés Beltramo. Estos están todos los idiomas, hasta en chino. ¿eh? Hasta en chino. Sí. Sí, y revisé eso en las mismas versiones. Eh, dice la tempestad. Tú traduciste el chino, sí. sí, sí, sí. sí, sí. Y, pero era mandarín, ¿no? Ya, sigamos. No me entran en eso. Ya, no, no. Y después me molesta a mí, Nico. Oye, dice, la tempestad que afronta la iglesia chilena va más allá de los abusos sexuales contra menores. Dice, esta trágica herida tiene su origen en una crisis eh, que toca el corazón de la estructura eclesial de la iglesia chilena. ¿Sí? No pasará solo por el desplazamiento. No pasará solo. O sea, va a haber desplazamiento de algunos obispos, sino por el cambio cultural de largo plazo que se espera comience esta misma semana. Tan, eh, dice que en algún momento es una crisis anunciada, tangible, pero que por años maquillada, tanto que el mismo Papa resultó engañado y terminó por minimizarla. Ese que creo que eh, conceptualiza bastante bien eh, la reunión que está teniendo y el tono de la reunión que está teniendo el Papa con los obispos chilenos. Una entonces crisis estructural que no tiene que ver con barros, que no nos confundamos, no tiene que ver tampoco con los dramáticos casos de abusos a menores, tiene que ver con un problema estructural de la Iglesia sí. chilena. Entonces, culpar a Barros quizás nos resulte la forma fácil. Incluso, incluso culpar o, o centrar todo esto en el caso Caradima y sus boys. No tiene que ver con eso. Lo es, lo, a ver, no, no, no es por autocitarnos, pero lo dijimos desde el momento uno, desde que salió la carta al Papa. Nosotros, y, y, y de hecho, cuando hubo unas reacciones bastante poco elegantes de la conferencia episcopal o de algunos miembros de la conferencia episcopal, en tratar de resolver el problema tirando por delante a los tres obispos vinculados a Caradima, al nuncio y eventualmente a Monsignor Rasuri, pensando que este tema era un tema que tenía que solo que ver con, 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 la, 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 con los las acciones de Caradima, eh, pensando o intentando que con eso se resolvía el problema. Eh, y el Papa y el Vaticano lo ha demostrado de una claridad absoluta. Ahora, hay, yo no sé si era en Vaticano Insider, pero me mandaron otro artículo eh, eh, muy duro en que criticaba, eh, y ojo, yo esta crítica, yo, la, yo lo siempre lo planteo, yo soy católico, apostólico y romano y, y siento que es mi iglesia y por, eso, y por eso me siento con cierta libertad para decir muchas cosas que digo. O sea, no con cierta, me siento con libertad absoluta para decir cosas que digo. Eh, hay otro artículo que me mandaron en que se ponía en duda eh, la calidad, o sea, que se, que se planteaba una, una degradación en la calidad de la conferencia episcopal chilena que, no, que no, no habían las figuras que en otra época hubo, algo que no hemos dado cuenta. A mí me pasó, eh, yo me, en el avión en que me fui a, a, a España la semana pasada, eh, venía el obispo de Temuco y venía con Vargas. otro... Ah, Vargas. Monsor Vargas, quien ubicaba, porque te acuerdas, tuvo alguna participación en el tema de las discusiones de la reforma educacional. Y, y venía con otro señor, que me, no sé, me dio la impresión que podía hacer un laico, etc. Lo saludé muy a lo lejos, digamos. Y ahora, viendo las fotos en Roma, me encuentro que el que yo consideraba que era un laico, un amigo, alguien que lo estaba acompañando, y que no tenía ni la más nada de idea de quién era, era el obispo de Iquique, don Guillermo Vera. Entonces... Yo no sé si será culpa mía que no conozca a los obispos, lo más probable, pero históricamente uno conocía a los obispos, mm. sabía quiénes eran, los había leído, los había leído. Hoy día, ¿cuántas publicaciones tienen los obispos eh, que hoy día forman parte de la Conferencia Episcopal? ¿Ah? Entonces, bueno, eh, pero esa es una, una, una crítica muy de adentro. 8 con 15 minutos. Eh, una precisión sobre la conversación que estuvo interesante ayer con el ministro de Economía, con José Ramón Valente, y eh, cuando conversamos con él sobre um, algunos cambios que quieren hacer en, en, en este tema de, de proinversión y de GPS, eh, ¿verdad? 
eh, GPS de ¿cómo era? proyectos sustentables. Eh, eh, oficina de gest o, o, gestión. O, o, gestión de proyectos sustentables. Así es. Entonces, algunos ajustes que quieren hacer, por ejemplo, en el sistema de evaluación ambiental, de manera que eh, cada, cada servicio o cada ministerio se pronuncie sobre aquello que le compete directamente cuando hablan de un proyecto en particular. Entonces, eh, yo le pregunté y nos pusimos a conversar sobre Dominga, ¿verdad? Y eh, si eh, CONAF, por ejemplo, eh, lo puso como ejemplo de que no correspondía que CONAF se pronunciara sobre la vida marina, eh, por ejemplo. ¿ya? Porque recordemos que CONAF es uno de, de los servicios que se pronuncia negativamente respecto de, de Dominga, bueno, y todo lo que pasó ahí en, en, la, en la región, en la votación de, de los Ceremi. ¿ya? Bueno, entonces me escribe gente que está por el lado de la... Yo diría de la oposición a Dominga. <ríe> y me dicen dos cosas. Uno, ojo, CONAF tiene todo el derecho de pronunciarse sobre temas marinos porque también administra parques marinos. Ahí. ¿Ya? O sea, también eh, si hay una reserva, eh, que sé yo, Isla Dama o eh, Chungungo, si hay un tema de reserva, eso le corresponde a CONAF. Y lo otro que me recuerdan es el tema de la línea base ya de eh, los recursos marinos y que es hora de ser una pesca. O sea, me dicen, ojo, porque cuando Valente pone como el ministro Valente, el ministro de Economía, cuando pone como ejemplo CONAF como un servicio que no se debería haber pronunciado, más bien se debería haber pronunciado solo sobre, no sé, árboles, eh, no está diciendo lo correcto. Ya eso hay que sumarle que Cerna Pesca, el director de pesca de la región de Coquimbo, hizo una crítica que era un informe que estaba desde julio ya eh, disponible para la discusión eh, sobre que Andes Iron había hecho una, una medición insuficiente para establecer la línea base. Primero en una época en que había, no sé, po poco... Eh, pescados, por decirlo así, obviamente no es el término técnico, pero en sí. el mes de septiembre, dos días, luego se amplió, pero se una pesca ha sido una crítica de que deberían haber hecho una medición eh, mucho más larga durante todo un año eventualmente para poder establecer efectivamente eh, cuánta vida marina había ahí y cómo se podría haber afectada con el tema del puerto, que al final es el puerto el, el que el, provoca el, el, el más, complicado. más complicación. Ah, ah, pero un, un, una, un solo punto ahí, y lo planteo desde la duda, no, no, tengo, no tengo idea. Yo entiendo que las campañas, que así se denominan cuando hay que establecer las líneas de base, eh, las campañas como hay estacionalidades muy fuertes, hay campañas de primavera, de otoño, de invierno, de verano eh, las campañas no las determina quien está haciendo la presentación sino que es la autoridad medioambiental la que determina cómo deberían cómo deben hacerse ¿Ah? Entiendo que eso es así, no eh, al menos en los casos que yo he conocido es así, o sea, no es que Andes Aeron autónomamente haya decidido que iba a medir los pescados un solo día, digamos entonces ahí probablemente la crítica era más bien hacia el, hacia el sistema de evaluación de impacto ambiental más que hacia el propio Andes Iron, digamos. O sea, había una falencia en, lo, en los requisitos que se habían pedido. Bueno, pero para los proyectos que sea, en todo caso, eh, va a haber quizás impugnaciones o discusión respecto de sobre qué aspectos específicos se puede pronunciar cada ministerio o cada servicio en específico y, y cuántos temas cruzados también... O sea, ¿cuáles son las competencias? El rayado de cancha. ¿Cuál es el rayado de cancha para cada servicio para pronunciarse sobre qué cosas eh, cuando están en la evaluación de, de un proyecto? Esto pensando en el contexto de, de la agilización de proyectos que quiere llevar adelante el gobierno de Sebastián Piñera desde el Ministerio de Economía. 8.19. Ayer fue un día muy importante en la Argentina sobre la, esta crisis, crisis que Macri sostiene que no es tal, que no es crisis, que es un momento difícil, pero que no es una crisis. En lo político Macri sale con una propuesta que se nota bastante orquestada a través de no solo su gobierno, sino que el gobierno local de Buenos Aires, que son personas como, eh, como Mario Eugenia Vidal y otros personajes que son bastante afines a él, el Lilita Carrió en su momento, que no pertenece a su partido, pero que es aliada y que es un, un gran soporte político, señalando que eh, a otra etapa de la comunicación de esta semicrisis, o que a uno le llama como quiere o crisis, en el sentido de que esto no va a ser fácil, no podemos gastar lo que no tenemos. Es decir, se está sincerando un discurso que es el que probablemente algunos le criticaban desde un principio a Macri de que no lo sincerara. El gradualismo, el famo la crítica al famoso gradualismo. Claro, que un poco no, no corren tan fuerte que, es, que puede haber ruido en el piso de abajo, digamos, caminen despacito. No, aquí caminemos como hay que caminar, y si hay ruido abajo, bueno, quiere decir que hay que hacer ciertos arreglos. Claro. Pero eh, dada que esta crisis se vino sin que la buscaran, sin que fuese gatillada por el propio gobierno, sino más bien gatillada por 
el alza de las tasas en este mundo, en Estados el Unidos, de la tasa interna de Estados y Unidos. hace que haya una, una depreciación de las monedas en todas partes del mundo, y a la Argentina eso le pega más fuerte que al resto. Por el llamado flight to quality, digamos. Y le pega a Argentina muy fuerte, ah, se produce una corrida cambiaria en Argentina, que es siempre el fantasma que tienen, se le dispara la inflación con eso, en fin, todo lo que ya hemos conversado tantas veces. Eh, decide Macri entonces jugar la carta de ser más honestos, más frontales y más transparentes, porque políticamente se le había complicado, pese a que tenía una última elección muy buena, viene una elección, una subreelección pronto, y si él no busca, no consigue liderazgo, no consigue hablarle al país de frente, va a terminar. Eh, absolutamente absorbido por el entorno. Entonces, Macri les dice, esto no va a ser fácil, esto es muy difícil, tenemos que ajustarnos, tenemos que gastar lo que tenemos que gastar, de lo contrario, esto va a ser un problema endémico, no lo vamos a lograr solucionar nunca. Y de allí buscas eh, darle, eh, además en paralelo, esa es la mano técnica, en la, con la mano eh, de política económica, eh, si se quiere, en, el, el gobierno también ha dado señales súper fuertes, no va a dejar que su moneda se deprecie más de un 35% este año, esa es la señal que han dado. Y, y eso... Es, que un, esto, es un deporte caro. Claro, es un deporte que ha salido muy caro, ya se han gastado cientos de millones de dólares desde la Reserva Argentina y lo han hecho, pero lo han hecho demostrándole al mercado hasta dónde quieren llegar y que todavía no llegan. Mm. Por lo tanto, no pierden el tiempo especulando en contra de nosotros porque nosotros vamos a actuar. El costo es caro, pero mucho más caro es seguir en la otra, mm. en la otra vertiente. Y esa es una, una señal muy, muy, muy decidida que ha dado Macri y el mercado, lo, el mercado en general le ha creído en esta, está, en esta le pasada. Está, le está creyendo, sí. Ayer se, se, está ayer está se, se vencían unos bonos por 650 mil millones de pesos argentinos y Levax. Y, y, Levax, y te había mucho temor a qué es lo que iba a pasar. Eh, y, y el mercado premió, eh, con, pese a que estaban con una tasa muy cara, estaban, era muy difícil que se renovaron, se renovaron y hubo demanda por mil millones de pesos argentinos más de lo que había que renovar. Es decir, el mercado le, le cree la pasada y, y, y ayer se revierte el, el, la caída del peso argentino o la valorización del dólar en Argentina, sube el Merval, no vamos a decir que se solucionó todo, pero es un mini veranito de San Juan que señala que a, a las medidas del gobierno de Macri el mercado al menos le ha creído en esta pasadita. Sí, un par de... Un par, yo te tengo la, la tendencia de acuerdo. Eh, gran, muchos de los acreedores son, eh, son eh, inversionistas institucionales argentinos. Como el 40% de las ANSES que es el, es el que administra los fondos de previs, previsionales. Eh, y que, por lo tanto... Son amigos. No, no, o sea, no, no tienen libertad. No tienen libertad tú, alguna. O sea, que los obligan la a tomar. Es renovado o no renovado, digamos. O sea, de hecho, ya eh, esta ya fue una fórmula que usó Cavallo en su minuto, cuando obligó a las FJP en aquel mm. entonces a que compraran títulos de deuda argentino. Eh, los títulos después no valían Pero nada. Pero ahí le quedó la escoja. No, a, inicialmente no. Después, se, o sea, de, dado, el, desaparecieron los fondos, la, a la gente le expropiaron los, los, fondos, los fondos que tenían ahorrado. O sea, hay un elemento ahí, ojo, mm. que eh, sí, efectivamente. Puede. Ahora, no es como en aquel entonces que se financiaban a partir de los fondos de la ahorro provisionales. Ahora hay un punto importante, hay una cantidad relevante, pero no es la única. Lo que ayer descataban los, los analistas, que probablemente también lo viste, Matías, es que en el fondo los inversionistas institucionales argentinos están apostando más por Argentina. Una cosa que siempre cualquier analista te decía era lo impresionante que era que eh, esta obsesión del inversionista argentino por, eh, por, por el dólar y por obtener rentabilidad llevaba a que nadie tuviera la más mínima intención nunca de cuidar el peso argentino. A pesar de que finalmente ellos mismos pagaban la cuenta, pero la utilidad de corto plazo era mucho más interesante. Lo que ayer me decían a un par de analistas era que, curiosamente, se está viendo un mayor grado de responsabilidad en la manera en que actúan los propios inversionistas institucionales argentinos en la forma en la cual renovaron, eh, renovaron los LEVAX. Eh, a una tasa súper buena, entre paréntesis. O sea, como, si se las pagan, eh, van a haber hecho un muy buen negocio. Y por último, Sorpresa sale, el, total en todo caso. ¿eh? Sí, total. Sí, total, total. total. Nadie creía. Es no. que el golpe de... Eh, hay un premio aquí al Banco Central Argentino a cómo lo ha hecho en los últimos días de demostrar mucha fuerza en las medidas. Es decir, hasta dónde vamos a llegar y no nos vamos a panicar con las corridas ni cambiarias, ni especuladoras, sino que tenemos clarísimo nuestro horizonte. Es decir, sí. hay una... Aquí, por eso que lo político y lo económico aquí se, se, se mezcla mucho. Esta es una política que viene, recordemos que hace la semana pasada hubo una cumbre en Olivos donde Macri se juntó con todo su equipo económico, que a diferencia de Chile está muy diseminado, no es como un ministro no. de Hacienda que manda. Allá hay muchos ministros, hay economía, hay Hacienda y la mano económica está en varias, en varias, eh, en varias personas.
eh, y, y en esa cumbre sí estaba el presidente del Banco Central, que no tiene la autonomía que tienen en Chile. Por lo tanto, aquí está haciendo política también el, el presidente del Banco Central a través de la política económica Total, pues. o de política monetaria, pero también lo está haciendo como política política en general. Y en esta pasada, en esta mini jugada, en esta batallita, la ha ganado Macri. La ha perdido varias, eh, porque no lo estaba yendo bien, pero la ha creído. Ayer, para el, el tema de fondo en Argentina, sigue siendo la inflación, otro de los temas de fondo importante, eh, es 2,7 en abril, suma un 9 y tanto por ciento en lo que va del año, en sí. lo que va del año, cuatro y, meses y del año. Que, si Macri bueno, logra fuerza para el tema de las tarifas. Así si, que, mientras no se inserta las tarifas, lo único que va a hacer es provocar, eh, es provocar inflación, digamos. Es, es, muy, es muy complicado. Es, eh, es, está, está en una situación eh, muy difícil. 8 con 26 minutos. Eh, cosas de las que no vamos a hablar. El televisor. Ah. No, siguiendo sí, con el ruido. Qué manera de chimuchina. Estamos con el techo muchina. Estamos con el techo muchina, porque. Ah. Sí, la verdad que. Pero bueno. Y que si el viaje de ministro. O sea, como todo el tema del empleo. No, ya, no, no, y ahora, y ahora estamos haciendo jugar al. Ahora estamos haciendo jugar claro. al Calugo Menta, Moreno con la Raín, digamos. Exacto, muy ah, incómodo para Moreno. Moreno. Calugo Menta como la película de Calugo Menta. Ah, no, es que. Oye, ¿Cuál con, es el dicho? No, es que Calugo Menta era cuando alguien desafiaba a otro, digamos, a pelear, digamos. Ah. Calugo Menta, Calugo Menta. Eh, mira, era, era, yo, yo, no, yo me acuerdo haber escuchado el Calugo Menta muchas veces. Era cuando había dos tipos que estaban así como pegándose empujones. Eh, entonces el, el resto empezaba a gritar Calugo Menta, Calugo Menta, que era para decir que pelearan. Digamos. Perfecto. Ah, esos ritos de colegio bueno, de hombres. Entonces digamos. tenemos. <risa> claro. <risa> que están en, en franca retirada. En franca retirada. Pide, ¿no? pide disculpas, por favor. Pide disculpas por lo que dijiste. Yo. Sí, pido disculpas. Por si acaso. Por si acaso, sí, pido disculpas. Para, pide para disculpas. hacer cobertura. Vamos, a propósito del tema, vamos a conversar luego a la pausa con Davor Harasich sí. eh, sobre esto, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. De todo eh, la, el, el movimiento de las tomas feministas en, en las universidades. Y, yo, y otras materias en las cuales él está involucrado. Estuve ayer. En, en el paro feminista de la católica. Yo estuve, pero yo estuve, pero estaba al otro lado. ¿Dónde estaba? No, estaba en la Casa Central también, pero fue otra cosa. Ah. Y los vi ahí. Pero había mucho, mucha, mucha banda, mucho tambor, mucha cosa. Es que no, estaba todo súper organizado y un, el tradicional minuto de la batucada, pero yo llegué después como al conversatorio. Ah, ya, a mí tocó el tradicional minuto de la batucada. De la batucada. Está divertidísimo, un calzón gigante colgando en la entrada de la sí, escuela de, de la Facultad, en la facultad de, de Comunicación de la Católica. Sí. Y los sostenes colgando y lleno como de Lady Sans pegado. <risa> en, la, era, en, lo, era, 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 en los era, pilares era al menos un entorno extraño ¿no? estaba súper buena la conversa muy, muy bien bueno, sí, yo estaba en otra cosa eh, sí, pasé bueno pero tenemos eh, brevemente Chimuchina entonces que quién paga o no paga y cuál es la diferencia que el ministro Moreno paga su pasaje el ministro Larraín no paga su pasaje uno es viaje oficial otro no oficial una... en fin después que Agotador. que Larraín entonces no pagó su pasaje eh, pero que también hubo otros viajes en el gobierno anterior como del ministro de Energía Andrés Rebolleo que fue a Buenos Aires a la Fórmula E, pero por favor, si, si bueno, en eso el Ministerio estamos. de Energía fue los que trabajó la Fórmula E a Chile. En eso, en eso estamos. Y eh, revisando mercadopublico.cl, así toda la prensa, va a ver qué compras raras se encuentran, así como estuvo el sillón que se suspendió de dos millones y tanto para el Ministerio del Interior, ahora que un televisor gigante que en realidad es como una pantalla el puritanismo se instaló. para Cerro Castillo, para poder trabajar también en Cerro Castillo y que te permite hacer eh, videoconferencia. Como, eh, videoconferencia. Eh, que hay que arrendarlo generalmente. Y que hay que arrendarlo por, que parece que 250 mil pesos cada día que, que lo arrienda, entonces al final sale más a cuenta eh, porque el presidente quiere tener también la posibilidad de trabajar a distancia si es que está en Cerro Castillo, Cerro Unión de gabinete. En fin, pero y, pero eso dijeron que no se suspende la compra de ese televisor no en particular. Porque no necesario. Bueno, en todo caso, no estoy cumpliendo mi promesa de no hablar de Chimuchina. <risa> eh, es una demostración no. de cómo tira. Sí. La chimuchina y cómo se instala en la conversación eh, Pero es como, política. Es, es como, déjame hacerte una muy pequeña interrupción, como ayer en todos los medios internacionales mostraban a Putin camionero y no mostraban que lo que estaba haciendo era finalmente consolidar la invasión, de la, la anexión de Crimea, digamos, con la construcción de un puente. Y, lo, y, lo, y, lo, y la imagen... Y todos nos centrábamos en, el, en, en el Putin puente. manejando un camión. Ah, y en un puente y finalmente lo que había detrás era que lo que estaba haciendo con eso era consolidar definitivamente no tener que pasar por Ucrania para llegar a Crimea y por lo tanto quedarse con Crimea mm. eh, pero y, y, o sea no, no un fenómeno solo local a eso me refiero oye se vota hoy en todo caso la posibilidad de interpelar al ministro Hernán Larraín que es por tema de derechos humanos ¿ah? están los no... votos es por el proyecto de, lo, de los 89 mil millones de, de, de reparación, de reparación para, adicional para víctimas de detención política y tortura 
esa. Y, y bueno, y aparentemente perdería algo de fuerza, aunque ya lo vimos en el caso, en el caso de la acusación constitucional en su momento contra Harald Beyer, las pérdidas de fuerza son bastante relativas. La voz cristiana habría dicho que no hay piso para uh, acusar constitucionalmente al ministro de Salud Emilio Santalice. Eh, yo, eh, lo, lo, los tiempos políticos cambian con una velocidad eh, muy brutal, por lo tanto, una, si alguien piensa que Santalice está salvado, yo creo que hay, no, no, sé, no sé si es tan claro. Eh, la interpretación a Reina entiendo que están los votos y va a ser la interpretación. La, la diputada interpeladora va a ser Carmen Hertz eh, y eh, claramente les recomiendo una carta que se publicó hoy día en el Mercurio esta vez de Pablo Ortúzar eh, a partir de que se hace cargo un poco el tema de los errores no forzados y de la no ex, al no existir digamos una al no existir una oposición consolidada lo que ocurre finalmente es que los, los problemas internos son los que generan los may las mayores dificultades eh, es interesante esa columna 8.31 la digitalización llegó para quedarse, eso bien lo entiende el banco BBVA, que hoy cuenta con una modalidad que permite a los no clientes, escuchaste bien, a los no clientes, a descubrir si tienen un crédito de consumo preaprobado. Para revisar si tienes el crédito, descarga la app BBVA Chile o ingresa en BBVA.cl, creando oportunidades. Los más premiados en la industria en los premios Salmón, mejor administradora de renta variable según Morningstar y muchos premios más en la red invial. El objetivo es que este 2018 sea aún mejor para todos sus clientes. Invierte con la red invial porque cuando inviertes con especialistas, invertir es simple. La red invial. Disfruta las cosas buenas de los dueños sobre ruedas, arriba de tu próximo Volvo. Aprovecha los increíbles precios en todos sus modelos 2018. Conoce los cotiza el que más te guste en volvocars.cl o en su red de concesionarios. Volvo Innovation Made by Sweden. Descubre una casa donde los espacios no tienen límites y disfruta de la mejor vista de la de esa casa híbrida de Vista a los Bravos, un condominio de solo 18 exclusivas casas de 233 a 315 metros cuadrados en terrenos de 1.100 metros cuadrados. Conoce a los nuevos pilotos y sorpréndete, Socobesa, todos diseños. Con la app Consorcio puedes manejar sabiendo que tienes la ayuda que necesitas porque puedes pedir asistencia 24-7, seguir el móvil por GPS y hacer el denuncio de tu siniestro en donde estés. Descarga hoy la app Consorcio. Esta sí es noticia, rienda en los feriados de mayo, les recuerdo que este fin de semana es largo, o en cualquier fin de semana del año y aprovecha la tarifa súper rebajada Hertz Rentacar desde 23.900 pesos diarios. Sácale jugo a tu descanso porque además acumulas millas la tan paz. A tu reserva en Hertz.c. Yo la recogí en la moto. Yo no dije nada porque iba sin casco. Yo iba manejando el auto mientras hablaba por celular. Mi hija no se imaginó que no los iba a ver. De la seguridad de todos, todos somos responsables. Cámara Chilena de la Construcción. Construir seguridad es obra de todos. ¿Sabías que un cliente que llegó a AFP Habitat con un saldo de 10 millones de pesos, hoy después de 15 años, ha ganado hasta 3 millones 800 mil pesos más que si hubiera estado en otra AFP? Por eso, elige AFP Habitat, número uno en rentabilidad en los últimos 15 años y en el 2017. Compruébalo en www.afphabitat.cl Infórmese sobre la rentabilidad de sus fondos de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl Hay cosas difíciles de creer, como... Ya, el lunes parto la dieta. Pero hay otras que sí puedes creer, como el crédito de consumo preaprobado de BBVA que puedes pedir sin ser cliente. Créelo, bajando la app BBVA Chile o ingresando a BBVA.cl puedes descubrir si tienes un crédito preaprobado y solicitarlo en cualquier sucursal solo con tu huella digital. BBVA, creando oportunidades. Otorgamiento de crédito sujeto a aprobación del riesgo comercial del cliente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en SBIF.cl. A ver, para chequear los neumáticos, paso a Movicenter. Y el sistema de audio, mmm, eso lo veo en Movicenter. Después paso a Movicenter por el porta bicicletas. El porta equipaje de techo lo compro en Movicenter. El aceite lo cambio en Movicenter. Y al final paso a Movicenter a ver lo de la batería y estamos listos para la aventura. Neumáticos, audio, accesorios y equipamiento. Cambio de aceite, baterías y mucho más. En Movicenter tenemos todo para tu automóvil. A solo 10 minutos de Providencia. Movicenter, la ciudad del automóvil. 
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a Isart Chile, pioneros en soluciones innovadoras, factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en isertchile.cl o llámanos al 2360-7175. Isert Chile, cero papel, cero problemas. En 700 metros, gira a la derecha o a la izquierda o continúa recto. Ahora puedes hacer lo que quieras porque los límites ya no existen. Designed to be limitless. The all new Volvo XC40. Descubre un SUV diseñado para entregarte infinitas posibilidades. Conoce su tecnología sin límites y sus funciones de almacenamiento inteligente. Cotízalo en volvocars.cl. Volvo. Innovation made by Sweden. Tal vez sea su prestigio y trayectoria de más de 100 años o la asesoría que me dan para ayudarme a cuidar los ahorros de toda mi vida. En Consorcio se mueven para darme muchas razones para confiar. Por eso, con una renta vitalicia Consorcio puedo asegurar una renta fija en UF para toda mi vida y disfrutar la mejor etapa de mi vida. Conoce más en www.razonesparaconfiar.c En Consorcio nos movemos para hacer tu vida más simple y entregarte la asesoría y servicio que necesitas en cada etapa de tu vida. Seguros, previsión, ahorro, Consorcio. Tu vida es lo que nos mueve. Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna. En 2016, más de 140 personas fallecieron por conducir bajo los efectos del alcohol. Porque la seguridad de todos, todos somos responsables. No manejes cuando has bebido y evita que otras personas lo hagan. Cámara Chilena de la Construcción, construir seguridad es obra de todos. ¿Sabías que hay una AFP que es número uno en rentabilidad en todos los fondos en los últimos 15 años? AFP Habitat ha entregado los mejores resultados en 15 años y en el 2017. Porque es tu futuro, elige Habitat consistentemente entregando la mejor rentabilidad para tu pensión. Clínica Alemana te invita a apoyar a María Paz Valenzuela, montañista que hace un año fue diagnosticada con cáncer de mama, lo que no ha sido un obstáculo para cumplir su sueño, subir el Everest. Súmate con el hashtag Vamos María Paz. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Pensando en digitalizar tu empresa, conoce Iser Chile, firma y facturación electrónica, contratación remota, biometría facial, entre otros servicios para potenciar tu negocio. Contáctalos al 2360-7175 o ingresa en www.e-certchile.cl con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. ¿Escucharon la buena noticia? Los que son Movistar nuevamente tienen más gigas en todos sus planes para compartirlo todo. Solo queda disfrutarlos. Gracias Movistar, Movistar elige todo. En Movicenter tienen todo lo que tu automóvil necesita, neumáticos, cambio de aceite, baterías, accesorios, equipamiento y mucho más en un solo lugar. Abierto de lunes a domingo de 9, a, de 9 de la mañana a 20 horas. Américo Vespucio Norte 1155 Huachuraba, a solo 10 minutos de Providencia. Movicenter, la ciudad del automóvil. Son las 8 de la mañana con 38 minutos, lo anunciábamos antes. Está con nosotros el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, el abogado Davor Jarasich. Davor, Davor bueno, buenos días. Buenos días, gracias. Buenos días. Gracias a, días. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. No es primera vez que un movimiento social o político o cultural en Chile parte de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Eh, probablemente se puedan contar muchos. Es un, un centro del cual se tejen, se cocinan eh, muchísimas cosas. Al menos ha proveído muchos presidentes. Ah, claro. <risa> eh, y esta es eh, en una nueva ocasión donde el, 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 el tema feminista, que toma mucha fuerza en muchas universidades, se toma la agenda en muchos ámbitos, eh, parte allí, parte con una toma feminista en, en demanda por un... Por, por, un, por un caso que se produce con un profesor en particular y una, a juicio de las mujeres que se toman la universidad en primer orden, es porque no se toman las medidas correctivas o, o las sanciones suficientes con el profesor Carmona por un sumario que se le hizo. Eh, me gustaría, antes de entrar más en profundidad, que tú nos des un panorama, Dador Jarasit, como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, de lo que está pasando allí, cómo ves tú este caso. A ver, tal como tú dices, la, 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 la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile suele ser a veces, afortunadamente, pionera en algunos eh, cambios sociales y estructurales que se producen en el país. En este caso, eh, yo diría que hay algo que se da muy paradojalmente. La Facultad de Derecho es lejos la facultad que más medidas había adoptado en torno a los temas del acoso, en torno a los temas de la discriminación, en torno a los temas de la diferencia de género. Eh, ejemplos, eh, fuimos los primeros en tener un protocolo 
para este tipo de situaciones, antes incluso que lo tuviera la universidad. ¿Desde eh, cuándo, perdón, tienen ese protocolo? Desde el anteaño pasado. Eh, nosotros teníamos 21 aulas, todas con nombre de profesores hombres. Lo primero que hicimos fue ponerle el nombre de tres destacadas abogadas chilenas a aulas importantes, tan, tales como, por ejemplo, la sala de profesores. Me dirán que es un tema simbólico, pero los símbolos son extremadamente importantes, ¿no es cierto? O sea, ya el hecho de tener un protocolo... Después tenemos absoluta igualdad de remuneraciones entre los profesores y las, y las profesoras. O sea, es una de las facultades pioneras en este tema. Y paradojalmente, paradojalmente nos encontramos hoy día con este movimiento encabezado eh, por la facultad, porque uno tendería a pensar que acá lo que debiéramos estar es trabajando en conjunto estudiantes, profesoras, profesores, funcionarios, en ver cómo seguimos avanzando en el tema. Yo personalmente creo que el sumario al que tú aludes eh, fue un pretexto para visibilizar una situación que es estructural. Eh, tanto es así que cuando a mí me vinieron, vinieron a informar que la Asamblea había decidido tomarse la facultad, me dijeron que era porque yo no había resuelto ese sumario. Esto fue un día viernes y era público y notorio que yo había resuelto el sumario el miércoles. Había notificado al afectado el, el día siguiente y a la víctima el día viernes. Entonces, eh, este es un tema de visibilización de un tema estructural chileno y desde ese punto de vista creo que cumple con un objetivo importante. Desde ningún punto de vista justifico eh, la toma que se mantiene porque creo que nos ha impedido trabajar seriamente en el tema. Y tampoco justifico algunos extremos del eh, movimiento como algunas de las partes de las peticiones que evidentemente son producto de un asambleísmo y no producto de una eh, reflexión eh, más importante en torno a un tema demasiado demasiado crucial. Conversaba ayer con, el, con, una, al, con un par de alumnas de, de la Universidad de Chile y, y yo les decía, bueno, ¿qué, tengo que entrevistar a Harasich mañana, ¿qué le, qué le preguntarían ustedes? <ríe> y me decían, eh, complicado Harasich. ¿Por qué? Le digo yo. <ríe> y básicamente porque por una parte tenemos que, en un caso tremendo, realmente tremendo que hubo en la Universidad de Chile, donde no se manejó muy bien al comienzo, eh, que es lo que sucedió en historia, ya lo hemos comentado acá, con dos profesores, uno de ellos termina con además una condena de nueve años por una situación familiar de, de abuso eh, sexual. Pero el profesor Haraitz, Harasich defendió a alumnas de Historia de la Chile ante la querella por injurias y calumnas que puso un, este profesor desvinculado de la universidad. Con éxito en la Corte de Apelaciones. Recién que se conoció. Entonces, por un lado, a, a apoya... Eh, a alumnas eh, que se están enfrentando con profesores eh, acosadores, pero por otro lado eh, es muy criticado respecto de cómo está manejando la, la toma, no solo por la situación del profesor Carmona, que la asamblea quiere además que lo expulse, eh, sino eh, porque está tratando de dividir al movimiento, está ejerciendo presión indebida, suspende los exámenes de grado para que, ver, yo creo que todos los que... muchachos se sientan mal, las muchachas, no. y quieran deponer la toma. Yo creo que tenemos que ir por partes, o sea... Wow. Eh, no puede una asamblea resolver si en un sumario se expulsa o se le aplica otra sanción a una persona. Existe eh, en el sistema legal y reglamentario, existe eh, eh, toda una eh, normativa acerca de cómo llevar a cabo un sumario en este caso y existe una gradación de sanciones en que una persona, eh, la persona que resuelve es libre de recorrer esa gradación según la gravedad de la sanción. Eh, ellos cuando conocieron que yo había impuesto una sanción que consistía en la suspensión, pedían que el rector lo expulse cuando, eh, cuando el rector conozca el asunto. Eso es un desconocimiento del derecho. O sea, no puede haber una reforma en perjuicio frente a un recurso de apelación. En consecuencia, hay algunas peticiones de eso que son producto de la ignorancia y otras que son fábulas. Lo de la suspensión de los exámenes de licenciatura eh, eh, se dio... En todas las otras tomas, en la gran mayoría de las otras tomas, nosotros podíamos seguir funcionando en las oficinas del decanato, en las oficinas del vicedecanato, en pro de los propios estudiantes. Allí es donde yo eh, firmo las eh, comisiones de exámenes, allí es donde yo firmo los certificados de estudio. Pues en esta toma, estando de acuerdo nosotros con el fondo de la toma, nos expulsaron de las oficinas del decanato y del vicedecanato y hace muy difícil el manejo administrativo del tema. Por un lado. Por otro lado... 
cuando uno está luchando por un ideal, uno está dispuesto a pagar algunos costos por esa, por esa lucha. No es simplemente la teoría del embudo y que los costos los eh, pague la universidad, que los pague la facultad, que los paguen los profesores postergando sus vacaciones y postergando sus su, su agendas. Los estudiantes también tienen que sacrificar alguna parte. Entonces, en verdad, es un contrasentido estar en toma y pretender que aquellas situaciones que a mí me benefician se puedan llevar a cabo, pero no las demás. Ahora, pero ahora hay, hay, hay un elemento que, 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 que solamente hay. Usted tomó una decisión que primero que nada entiendo que a, a, aumentó la sanción al profesor Carmona en relación a lo que había propuesto el fiscal, que era un psicólogo, según entiendo. Eh, pero y finalmente, ¿cómo se defiende? Y yo, y, yo, y yo me imagino que usted habrá ponderado todos los, todos los antecedentes y, y, y que será la decisión correcta, pero ¿cómo una decisión de este tipo tomada eh, en derecho, por llamarlo de alguna manera, se puede enfrentar a la decisión de una asamblea? ¿Y dónde queda en una escuela de derecho el debido proceso, la presunción de inocencia eh, o la, la, la debida ponderación de la prueba? A ver, yo no me quiero referir, no solo no me quiero referir al sumario concreto del que estamos hablando, porque tengo prohibición legal de hacerlo, este es un sumario que ayer el rector no. lo resolvió, sino que me quiero referir a los sumarios en general. No es lo que le, pero no es lo que le pedí, yo le pedí una cosa más en general. ¿El rector resolvió? El rector resolvió, sí. ¿Y qué significa eso? Eh, resolvió la apelación y mantuvo la sanción. Mantuvo ah, la sanción, ya sí. uh -huh. eh, eh, Como usted dice, o sea, nosotros justamente en la Escuela de Derecho es donde estudiamos todos los conceptos, Nicolás, eh, a los cuales ha, ha referido. O sea, debido proceso, gradualidad de la pena, eh, todos los procesos, que, todos los eh, conceptos que llevan a un justo y racional procedimiento. Eh, evidentemente que pretender resolver un sumario en asamblea es lo mismo que cuando al impulso de hechos concretos se cambia la legislación. Por ejemplo, la ley Emilia. O sea, eh, eh, el, el ordenamiento jurídico es un orden completo, global, y que va de lo más importante sí. a lo menos importante. Entonces, eh, el estatuto administrativo tiene muchísimos problemas. ¿Cuál es el desafío en este minuto? Ponernos a trabajar estudiantes, profesoras, profesores, funcionarios, en cuáles son las modificaciones que debemos hacer al estatuto administrativo. Por ejemplo, no existe el acoso sexual tipificado, ahora sí, en la ley que se va a dictar sí. viene tipificado el acoso sexual, pero no existía. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno cuando quiere sancionar por conductas de acoso sensual, eh, sexual? Perdón, eh, sancionar por falta a la probidad evidentemente que el acoso sexual es una, una falta, falta de la probidad, de probidad. Pero, 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 pero eso es corto. acomodar no, las situaciones entonces esas cosas nosotros las tenemos que trabajar y en este minuto, y esa es mi posición eh, Consuelo, cuando tú dices que esta cosa, no, yo, no, yo no he pretendido dividir ningún movimiento, lo que quiero es que los estudi las estudiantes que están dentro de la facultad tomen conciencia que nos tenemos que arremangar y nos tenemos que poner a trabajar y en la facultad hemos dado pruebas en, en el, el, el caso a, a, al que ustedes refieren de, esto, de este profesor eh, no solo hubo una querella criminal, hubo recursos de protección hubo demandas ante la justicia laboral, eh, hubo una querella criminal que tuvo 18 audiencias de más de medio día o sea, y allí estuvimos defendiendo a las alumnas y eso uno no lo hace porque los conceptos no les han querido evidentemente que uno lo hace porque está de, absolutamente de acuerdo con los conceptos pero esto no puede volver a pasar no puede volver a pasar que el, el acosador se convierta en además acosador judicial de aquella víctima que ya victimizó en lo sexual. Claro, de quien lo denuncia. Entonces, es absolutamente ridículo. Entonces, allí tenemos que ponernos a trabajar. Allí tiene que estar en este momento. La universidad tiene en este momento un rector que es absolutamente eh, favorable a estas materias. Ayer nos reunimos en Consejo Universitario Extraordinario. No hubo dos opiniones. Estamos todos de acuerdo que nos tenemos que poner a trabajar en enfrentar el problema y en ayudar al país a un cambio estructural. Si el problema no es de la Facultad de Derecho, el problema no es de la Universidad de Chile, el problema es que Chile necesita un cambio estructural en esta materia. Y yo lo quiero invitar a revisar la foto del Consejo de Rectores bueno, de, de nuestro bueno, una carta, país. Bueno. Sí, había una carta de comunidad mujer. Sí. Eh, tenemos 27 eh, destacados líderes universitarios del Consejo de Rectores de eh, las universidades chilenas. 
solo María Teresa Marshall, la Universidad de Aysén. Entonces, eh, uno evidentemente que no duda de las buenas intenciones, de que hay que hacer los cambios, pero, pero hay imágenes que son tremendamente... ¿Pero por qué suponer que por ser hombres no van a poder hacer cambios que favorezcan? No, no es que, no, no es que por ser hombres, pero tiene que haber mujeres... En... No, 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 estoy completamente de acuerdo. Tenemos... Lo que pasa es que hoy día quienes van a encabezar, quienes deberían encabezar, si te entiendo, Consuelo, quienes deberían encabezar eh, eh, los cambios, son hombres. Eh, ¿Eso los inhabilita? No, para nada, ah, pero solo es digo que... que es el estado de las cosas. No, de todas maneras. O sea, nosotros tenemos, nosotros tenemos un grupo de profesoras que están intentando dialogar con las estudiantes en Toma, y es un grupo fantástico, y es un grupo que, que ha sacado una declaración que es absolutamente consistente con los principios por los cuales se está luchando. Si el tema es la Toma, este no es un momento... El tema, afortunadamente, ya se visibilizó. Estamos claros, es un problema estructural que tenemos, ahora tenemos que enfrentarlo, tenemos que ponernos a trabajar. Por lo tanto, la toma no ayuda absolutamente en nada. ¿Y qué tipo de negociación se puede llevar adelante en claro. particular con, con eh, el derecho de la Chile, que, que siempre es tan catalizador? Sabemos que la Universidad Austral comenzó mucho antes, cuando las situaciones ocurrieron tan graves en historia. Historia no logra movilizar... Ni, ni visibilizar. No, ni visibilizar. Ni visibilizar, de, claro. Desde el punto de vista casi geográfico, la Escuela de Derecho de la Chile... Claro, ya se Plaza Italia. Exacto. Sí. Bueno, pero eh, en, en este caso ni siquiera hay un letrero, o sea, sino que es es, es, es la fuerza que tiene la, fuerza la facultad para decir acá tenemos un tema claro. estructural. Pero ¿y cómo logra, ya lo dijo. ¿Cómo se logra negociar, Davor eh, Harasich, eh, cuando, eh, cuando la, la, la Asamblea de Mujeres eh, pone como eh, condición que salga el profesor Carmona? Y yo quiero agregar a esa pregunta para que conteste Davor Harasich, que es de cara a la Facultad de Derecho de Chile, dos en uno, si es que en la, en la conversación uno a uno ahí en la facultad con las mujeres y las chicas que están en toma reconocen al menos que ustedes como facultad se habían adelantado con protocolos, con igualdad de salarial con un montón de cosas, o no les reconocen nada no lo sé porque no han querido conversar conmigo ¿tú puedes entrar? no, no, si, in, incluso eh, insisto ¿tú desde eh, cuánto que no entras a tu oficina? Eh, desde la semana, desde principios de la semana pasada en que tradicionalmente en, to, en casi todas las tomas anteriores permitían que el decano, el vicedecano y la directora de escuela de pregrado siguieran funcionando en su oficina porque no afecta en nada la visibilidad del, el movimiento. del movimiento en consecuencia, en este caso esta toma es paradojal porque estamos, insisto, rector, consejo universitario decano, estamos todos de acuerdo con el, con el tema y estamos mirados como antagónicos en circunstancia que somos los que estamos trabajando por el tema y queremos sentarnos a trabajar con ella. Bueno, tengo entendido que se va a tratar de armar una mesa entre todas las escuelas y las facultades que están en toma para negociar directamente con, con la universidad. Eso quizás podría ser mejor para, para derecho no, porque lo despersonaliza. Por supuesto. Hay una eh, Carmen Andrade, que es la directora de género, eh, ha formado una mesa que entiendo que ha tenido eh, algunos avances y está trabajando en el tema. Pero, pero, pero en esto nos tenemos que dejar de mirar como enemigos, porque no lo somos. Entonces, eh, no, ver, no ver determinadas actitudes como en contra de lo que se está haciendo, sino como actitudes naturales. O sea, tú partiste preguntándome que, por qué he suspendido las licenciaturas, no por una agresión a los estudiantes, sino porque la toman impide tomarlas simplemente. Entonces, no somos enemigos. Estamos exactamente en la misma trinchera y tenemos que trabajar para que el país cambie en esta materia. Ahora, cuando, cuando uno habla de, de estos temas, lo que habla es de... O sea, eh, Nicolás me dice, ¿te parece que los hombres no pueden resolver eh, los problemas de, de inclusión o de, o de equidad de, de género? Al final, eso tiene que ver con compartir el poder. ¿Ya? Eh, sí. Y eh, si uno dice tiene que haber más representación de mujeres, <risa> hay hombres que tienen que dar un paso al, al costado. O sea, las salas a las que les cambiaron nombre dejaron de tener, dejaron de tener nombre de hombre. ¿verdad? No, eran salas que no tenían nombre. La sala de profesores, por ah. ejemplo, que es la sala más importante no tenía nombre y ahora lo tiene. Claro, ahora, tuvieron que construir yo, salas nuevas. <risa> yo sinceramente, Nicolás, creo que los hombres, a ver, voy a decir una perogrullada, por favor, que los hombres no tenemos la sensibilidad de las mujeres. Por lo tanto, no somos los hombres los que solo 
solos tenemos que trabajar este tema. No, no. Tenemos que trabajar mujeres y hombres en, en este tema absolutamente no, pero, eh, eh, unidos. Da, pero no, no, no es el punto, pero es que si el problema práctico es que para resolver el problema vamos a tener, vamos a tener, la mitad de los rectores de la universidad van a tener que ser mujeres, y si no, no hay no, solución, no, yo, no, yo no llego tan lejos. No, pero no, 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 pero, ser, pero, pero Nicolás, eso no es así. Yo, yo, yo creo que nadie pretende no sé. que el país sea estructuralmente distinto teniendo la mitad de hombres y la mitad de mujeres. Yo creo que como consecuencia de cambios estructurales previos que hay que hacer, lo natural va a ser que en algunos años ah, sí, haya igual... Pero que sea una a, consecuencia de... Pero evidente, pero por supuesto, no es una cosa automática. Vamos. ¿Una consecuencia de qué, Nicolás? como una consecuencia o, de qué? O sea, hoy en día perfectamente podríamos tener rectora sí, en, en, en perfectamente. muchísimas de las universidades bueno, de, de no, este no, país, no, pero... no, en todas, supongo. Pero el problema práctico es que lo, lo que se pretende es porque hoy día las condiciones, teóricamente somos todos igual entre la ley, hombres y mujeres pueden llegar a ser rectores. Pero, pero, teóricamente. Esa, pero eso es absurdo, por Nicolás, por Dios. O sea, la mujer no, no, tiene pero... cargas que los hombres no tenemos. No, pero si estoy sea, pero no puedo estar, la no pura puedo, maternidad ya. No, pero no estoy, no puedo estar, no puedo estar más de acuerdo con eso. Si mi punto es otro, mi punto es que si para conseguir ese cambio de mentalidad necesitamos que los rectores sean mujeres, no, necesitamos eh, trabajar hombres y mujeres creo, creo, para, para llegar a un cambio de mentalidad. Es, eh, es demasiado ser... fuerte. No solo es en el Consejo Universitario, no solo es en, en el conjunto de rectores, en el Consejo Universitario también. En el Consejo Universitario somos mayoría de hombres los decanos. Y, y, y los aportes de las decanas mujeres son pero extraordinarios. Pero, eh, entonces, me, imagino, me imagino entonces, Tabor, que usted será partidario de que la próxima decana de Derecho de la Universidad de Chile sea mujer. Me encantaría. ¿Y está apoyando alguna? Me encantaría. No me corresponde pronunciarme sobre la, la, la próxima elección ¿Por qué no? de decano porque ¿Por, el próximo ¿por qué no? año. Porque es un elemento tan fuerte tenemos... y sería una señal muy potente. No, a mí me a mí me fascina, a mí me fascinaría. De hecho, eh, el tema con las alumnas, quienes más han dialogado han sido las profesoras encabezadas por un movimiento que está liderando María Angélica Figueroa, que es una gran profesora de la facultad y que es una gran líder en este tipo de eh, movimientos feministas. Ahí ya tendríamos una buena señal entonces, para empezar a conversar. Que hubiera una decana. <risa> que hubiese una decana. Imagínate lo simbólico. Ah, sería maravilloso. ¿Había decano, alguna, ¿había decano alguna decana mujer? No. no. ¿En la historia de la Universidad de Chile? No. 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 Muchas profesoras, pero. pero no, no. decana. Ah, en decana en Derecho. En no. decana en Derecho, no. 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 no, en la Universidad de Chile había muchas decanas, por cierto. Mm. No, que pasó volviendo. Nos tenemos que ir, lamentablemente, porque eh, viene otro programa después y hay que respetar los horarios. Da, da Urjasi, Jarasi, teníamos ganas de haber conversado, pero me encantaría que volvieras en, en algún minuto a conversar de Mateluna, de, de Jorge Mateluna. Cuando es, ustedes gusten. Es un tema eh, muy interesante es, en el que tú también es estás participando. Es un tema interesantísimo. Si ustedes quieren, eh, les doy un anticipo. El próximo martes vamos a presentar el recurso de revisión ante la Corte Suprema. Uh -huh. eh, nos parece que esa es una injusticia aberrante. Y ese es un caso, por ejemplo, en que hemos trabajado con las estudiantes, con los estudiantes, con las profesoras, con los profesores, y hoy día eh, vamos a tener el orgullo de presentarlo y confiamos en que, eh, esperamos que, en que la Corte Suprema nos vaya bien y se revierta una injusticia tremenda. Gracias, gracias. gracias, Davor Harasich, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Eh, ya viene Barro Espejo en lugares notables, la selva valdiviana. Que y estén muy bien. luego información privilegiada. Que tengan un buen día, gracias. Hay una serie de señas negativas respecto de algo. Estamos sin audífono. Ya, que tengan un buen día. Buenos días. Gracias.